മൂന്ന് മണി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഷൈനി ജേക്കബ് ബെഞ്ചമിൻ സംവിധായകൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിലെ മികച്ച കഥേതര വിഭാഗത്തിലെ മികച്ച ചിത്രമായ സ്വാഡ് ഓഫ് ലിബേർട്ടി ദ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഓഫ് വേലു തമ്പി തലവ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായികയാണ് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പത്തിൽ അധികം പുരസ്കാരങ്ങൾ മലയാളത്തിന് ഇത്തവണ ലഭിച്ചു എത്രത്തോളം സന്തോഷത്തിലാണ് എത്രത്തോളം അഭിമാനത്തിലാണ് താങ്കൾ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളെ ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ട് ഇന്നേ വരെയുള്ള സമയം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ച ഒരു സമയമായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം അതിൽ കഥേതര വിഭാഗത്തിൽ ഏകദേശം ആറ് പാട പടങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ബാക്കിയുള്ളവർ ഇതിൽ ആറ് ആറ് എന്തോന്ന് കൂടുതൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയും നല്ല നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെയും സംവിധായകരുടെ കൂടെയും പോയി ഒരു ദേശീയ പുരസ്കാരം വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം അത് വേലുത്തമ്പി ദളവയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു ഡോക്യുമെന്ററി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിലും വലിയ അഭിമാനം തോന്നുമല്ല എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് എത്തിയത് ആ കഥയിലേക്ക് എത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്ററി ഒരു റഷ്യൻ പടമായിരുന്നു റഷ്യൻ ഡെസ്റ്റോവിസ്കിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് പെരുമ്പടവ് ശ്രീ സാറിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെയുള്ള നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു പടം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിലും നന്നായിരിക്കുന്ന ഒരു പടം ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കൂടുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളെ നമ്മളെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ മതിക്കുന്ന ചില സബ്ജക്റ്റുകൾ കയറി വരുന്നത് അതിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും അതൊരു പടമായിട്ട് മാറുന്നത് പക്ഷേ ഇതങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഇത് ആർ സി സുരേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡ്യൂസർ കുവൈറ്റിലുള്ള ഒരു വ്യവസായിയാണ് പുള്ളി എൻ്റെ എൻ്റെയും പുള്ളിക്കാരൻ്റെയും കോമൺ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ടി കെ രാജീവ് കുമാറും കെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുങ്ങളുടെയും കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു പടം ചെയ്യാൻ ആരോ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൃഷ്ണകുമാർ ഏട്ടനും രാജീവ് ഏട്ടനും കൂടെ പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിം മേക്കർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ നിർബന്ധമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പടം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ടറായ എന്നെ തേടി വരുമായിരുന്നു ആ പടം ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയ ചിത്രം ദ സ്വാഡ് ഓഫ് ലിബേർട്ടി ആയിരുന്നു എന്ന് ഷൈൻ ചേച്ചി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ആ വെല്ലുവിളി അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പടം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ശരിക്ക് ഞാൻ ചെറിയ പ്രായത്തിലൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ വേലുത്തമ്പി തളവ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ പറ്റിയിട്ട് പക്ഷേ അത് ചെയ്യണം എന്ന് ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വിഷ്വൽസ് കിട്ടും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടുള്ള എന്നെ എന്നെ വിഷമിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ഒരു പ്രതിമയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാളോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടർ വിളംബരത്തിൻ്റെ ഒരു സ്തൂപമോ അല്ലാതെ വേറെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വലും ഇല്ല പിന്നെ വേലുത്തമ്പി തിളവയുടെ ഫിക്ഷൻ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്നെ ഈ ഒരു ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ ഒരു മേധയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടും ബാക്കി അല്ലാത്ത ലെവലിലും ഒക്കെ ഒരു ഫിക്ഷനൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ആറ് മാസത്തോളം അതിൻ്റെ റിസർച്ചിനും ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഈ പടം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചിന്തയ്ക്കുമായിട്ട് പോയ ഒരു ആറ് മാസം ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ പടം ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് തന്നെ അത് ഏത് രീതിയിലാകണം കഥ പറച്ചിൽ എന്നുള്ളത് എവിടെ എത്തി നിന്നു തുള്ളയും തോൽപാവകൂത്തും പിന്നെ വിൽപ്പാട്ടും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കയറി വന്നത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കഥയ്ക്ക് പറയാൻ വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഒരു നിവൃത്തികേട് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ അതിനെ എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ വേലുത്തമ്പി തിളവെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കഥകൾ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു റിസർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു ബി ആർ പ്രസാദാണ് റിസർച്ചും സ്ക്രിപ്റ്റും ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കലാരൂപമാണ് വിൽപ്പാട്ട് അപ്പോൾ വിൽപ്പാട്ട് വേലുത്തമ്പി തിളവെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ തോൽപാവക്കൂത്തും ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പറയാനുള്ള ഒരു മാധ്യമമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തോൽപാവക്കൂത്ത് സംഘത്തിൻ്റെ ഇരിക്കൽ പോയി വേലുത്തമ്പി തിള
സംഗീതത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഥേതര വിഭാഗത്തിലെ മികച്ച സംഗീതത്തിനുള്ള പുരസ്കാരവും ചിത്രത്തിനാണ് ലഭിച്ചത് ഇരട്ട പുരസ്കാരം എന്ന് പറയാം രമേശ് നാരായൺ സാറിനാണ് ആ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു പടത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ ആര് സംഗീതം ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രമേശ് നാരായണൻ സാർ തന്നെയാണ് അതിന് പറ്റിയ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ പല പടങ്ങളും സാറ് തന്നെയാണ് സംഗീതം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അറിയാമായിരുന്നു ഏത് രീതിയിലുള്ള പടങ്ങൾക്കാണ് സാറ് സാധാരണ സംഗീതം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഈ പടം കൊണ്ട് കാണിച്ചപ്പോൾ സാറ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും സാറ് എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സിനിമയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന സമയം പോലെ തന്നെ സമയം എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത ഒരു സംഗീതമായിരുന്നു ഇത് ലൈവ് ഓർക്കസ്ട്രയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തതായിരുന്നു സാറ് നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഫലം സാറിന് ഈ പടത്തിനും കിട്ടി എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഷൂട്ടും ലൊക്കേഷനും ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടോപ്പം അണിയറ പ്രവർത്തകരെ കുറിച്ച് കൂടി വിശദീകരിച്ച് പറയാം ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കൂടുതലും തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരം പിന്നെ കുണ്ടറ വിളംബരം ചെയ്ത സ്ഥലം അങ്ങനെ ഉള്ള കുറച്ച് കേരളത്തിലും ചെയ്തു അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ജിബിൻ ജേക്കബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ക്യാമറമാനാണ് ആർട്ട് പടങ്ങൾ ആർട്ട് ആർട്ട് ഫിലിംസ് കുറേ ആർട്ട് ഫിലിംസ് കുറേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു സിനിമയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജിബിനാണ് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത് അജയൻ കുഴിയൂരാണ് അതിൻ്റെ എഡിറ്റ് നിർവഹിച്ചത് റാസിയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങും അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സും ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ഇൻ റിട്ടേൺ ജസ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന ചിത്രം അത് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന് നൽകിയ പ്രചോദനം എത്രത്തോളമായിരുന്നു ഊർജം എത്രത്തോളമായിരുന്നു ഇൻ റിട്ടേൺ ജസ്റ്റ് ബുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്യു ഫിക്ഷൻ്റെ ലെവലിൽ വരുന്ന ഒരു പടമായിരുന്നു അത് ഡോക്യുമെൻ്ററി എന്നത് പറയുന്ന ഭാഗം കേരളത്തിലും ഫിക്ഷൻ ഭാഗം സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ റഷ്യയിലുമാണ് ചെയ്തത് ഡോക്യു ഫിക്ഷൻ ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഡോക്യു ഫിക്ഷനിലാത്തോട്ട് പോകുന്നത് ഇൻ റിട്ടേൺ ജസ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിൽ അതും ഇതും തമ്മിൽ യാതൊരു താരതമ്യവും ഇല്ല അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ റഷ്യയിൽ ചെന്നിട്ട് റഷ്യയിലെ രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് അത് കാണാതെ പഠിപ്പിച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു വേറൊരു തരത്തിൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ഇൻ റിട്ടേൺ ജസ്റ്റ് ബുക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും ആരാധിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളോടുള്ള യാത്രയായിരുന്നു അത് ഒന്ന് പോൾ സക്കറിയാണ് എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയത് ഒന്ന് പെരുമ്പടവ് സാറാണ് അതിൻ്റെ ഊർജം അതിൻ്റെ ഈ പടം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം പെരുമ്പടവ് സാറാണ് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഡെസ്റ്റേവിസ്കി നമ്മുടെ ഒരു എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പ കാലം തൊട്ടേ ഞാൻ വായിച്ചു വളർന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഭയങ്കര സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു അത്രമാത്രം ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് ഡെസ്റ്റേവിസ്കിയുടെ സ്ഥലത്ത് പോകാനും ഞങ്ങൾ പുള്ളി ഇരുന്ന് എഴുതിയിരുന്ന അതേ റൂമിലിരുന്ന ലാണ് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അതൊക്കെ അങ്ങനെ ആ വഴിയിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കാനും കഴിഞ്ഞതാണ് ആ പടത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു ചരിത്ര പുരുഷൻ്റെ കൂടെ നടക്കാൻ അടുത്ത പടത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ കൂടെ ട്രെയിലർ നമുക്കൊന്ന് കാണാം നമ്മൾ പുസ്തകത്താളിലൂടെ വായിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളെ മെനഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ എത്രത്തോളം അത് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയിരുന്നു അതിനകത്ത് വെല്ലുവിളി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സഹായമായത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റാണ് സക്കറിയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് രണ്ടാമതൊന്നു കൂടി ആലോചിക്കേണ്ടെന്ന കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ എൻ്റെ വെല്ലുവിളി സക്കറിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെരുമടവ് സാറിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഡെസ്റ്റിസ്കി ആണോ ഞാൻ തിരിച്ചിവരുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നിർത്താൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഭയം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു സത്യത്തിൽ പക്ഷേ അതിന് പറ്റിയ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമായത് രണ്ട് തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടി അവർക്ക് അറിഞ്ഞ് അറിയാത്തൊരു ഭാഷയാണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത അത് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നാണ് ഞ
ഒരു റഷ്യൻ ജനതയെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നും ഒരു എഴുത്തുകാരനെ അത്ര മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ജനത അവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എത്രയോ ദൂരെ ഇരുന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവിടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ തേടി പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അത് വേറൊരു തരം ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒന്നാം സാന്ദ്രി സമര സേനാനി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പെരു പിന്നെ വേലുത്തമ്പി തലവേരോടുള്ള യാത്രയും രണ്ടും യാത്രകൾ തന്നെയായിരുന്നു അതിൽ ഒന്ന് ഒരു ചരിത്രത്തിനോടുള്ള യാത്രയും ഒന്ന് ഒരു പുസ്തകത്തിനോടുള്ള യാത്രയുമായിരുന്നു ഒരു ചരിത്ര പുരുഷൻ ഒരു പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരൻ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊരു വിഷയം എടുത്തത് നഴ്സുമാരെ കുറിച്ചായിരുന്നു അതിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് അത് നഴ്സസിൻ്റെ വളരെ രസകരമായ ഒരു കഥയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഥയായിരുന്നു അത് അതായത് അറുപത് വർഷം മുമ്പ് കേരളം എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള പ്രായമുള്ള എസ് എസ് എൽ സി ജയിച്ച അയ്യായിരം പെൺകുട്ടികൾ ഒരു ഒരു പരിധിവരെ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനും താഴെ നിൽക്കുന്ന ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള അയ്യായിരം പെൺകുട്ടികൾ അവർക്ക് ഇത്രയും ദൂരെ ഒരു സ്ഥലം ഒരു വിമാനം പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത റഷ്യ ജർമ്മൻ ഭാഷ എന്താണെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പോലും വശമില്ലാത്ത അയ്യായിരം പെൺകുട്ടികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് അവരുടേത് അങ്ങനെ പോയി ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ദേശത്തിന് തന്നെ സൗഭാഗ്യം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആളുകളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ഇത്രയും കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് നാല് തലമുറയായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നാലാമത്തെ തലമുറയായിട്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അവർ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹം അവിടെ പോയി കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളുമായിട്ടുള്ള കുറേ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവരാരും കേരളത്തിൽ വേരുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തവരും കേരള അവിടെ തന്നെ വിദേശികളെ കല്യാണം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരും ജർമ്മൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുമാണ് അവർക്കൊന്നും മലയാളം തീരെ അറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആ അയ്യായിരം സ്ത്രീകളിൽപ്പെട്ട കുറേ സ്ത്രീകളെ ഇപ്പോഴും അവരുടെ എവിടെ നിന്ന് പോയ പതിനഞ്ച് വയസ്സുകാരുടെ അതേ നിഷ്കളങ്കതയോട് കൂടി എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളോടുള്ള ഒരു എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യണമായിരുന്ന ഒരു ക സിനിമയായിരുന്നു അത് ഞാനത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര നഷ്ടമായി പോയനെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ലൈഫ്സ് അതിൻ്റെ ചിത്രീകരണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഇല്ല അതിൻ്റെ ചിത്രീകരണം കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരുന്നു കാരണം അത് ശരിക്കും ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ആയിരുന്നു ഈ നേഴ്സസിൻ്റെ വീടുകളിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ താമസിച്ചത് അതിനുമ്പിട്ട് ഒരു മാസം പോയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവരെ എല്ലാവരെയും നേരിട്ട് കാണുകയും അവരുടെ കഥകൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്തതാണ് പിന്നെ അവർക്ക് അവരിപ്പോഴും നമ്മുടെ പഴയ പാട്ടുകളിലും പഴയ സിനിമകളിലും പഴയ പഴയ രീതികളിലും വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവർക്ക് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ കഥകൾ കഥ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ഒരു ഒരു ജേണലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ഒരു വിരുന്നുകാരി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അവരെന്നെ സ്വീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇത്ത ഇതുവരെ ആരോടും പറയാത്ത പല കഥകളും എനിക്ക് കേൾക്കാനും പറ്റി എൻ്റെ ക്യാമറ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്കൊരു ഒരു തോന്നലില്ലാതെ തന്നെ അവരുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് വിഷ്വലിൻ്റെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ അതിനെല്ലാം മറി മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ സംസാരം പറ്റി എന്നുള്ള അവരുടെ സംസാരവും അതിനകത്ത് നിഷ്കളങ്കതയും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഊർജവും അതിനെ മറികടക്കാൻ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സോഡ് ഓഫ് ലിബാർട്ടിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിലീസ് എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക അതിനെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമായോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ച് തീരുമാനമൊന്നും ആയിട്ടില്ല സോഡ് ഓഫ് ലിബാർട്ടി അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ് കഴിഞ്ഞ് സെൻസർഷിപ്പ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് നാഷണൽ അവാർഡിന് അയച്ചത് ഇനിയിപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻ്ററികൾക്കും പറ്റുന്ന പോലെ ഉള്ള ഒരു സങ്കടകരമായ അവസ്ഥ ഇത് എങ്ങനെ പ്രേക്ഷകരെ കാണിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന് യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല എന്നുള്ളത്
അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ആ ആഗ്രഹം സഫലമാകട്ടെ ഞങ്ങളും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ചിത്രം കാണാൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയതിന് വളരെയധികം